নেপচুন আমাদের সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে রহস্যময় গ্রহ পৃথিবী থেকে নেপচুনের দূরত্ব চারশো কোটি কিলোমিটার মানুষ তো দূরে থাক একমাত্র ভয়েজার টু ব্যতীত আর কোনো মানব প্রেরিত স্যাটেলাইটও এর আশেপাশে যেতে পারেনি বর্তমানে আবিষ্কৃত টেকনোলজি দিয়ে কোনোভাবেই নেপচুনে যাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু ভয়েজার টু এর পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে আজ আমাদের কাছে নেপচুনের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে বেশ কিছু ধারণা রয়েছে আজ আমরা যদি কোনোদিন নেপচুনে পদার্পণ করা যায় তাহলে আমাদের কীরকম অভিজ্ঞতা হবে তা কল্পনা করার চেষ্টা করব হ্যালো বন্ধুরা বেঙ্গলি মিস্ট্রি ফোবিয়ার আরও একটি ফ্রেশ এপিসোডে আপনাকে স্বাগত কল্পনা করুন আমাদের বিজ্ঞান আলোর গতি অর্জন করে ফেলেছে আর আমরা এমন এক স্পেস শিপে বসে আছি যেটা কয়েক মিনিটেই আমাদের নেপচুন নিয়ে যেতে পারবে এর জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে বিশেষ স্পেস শ্যুটের যা নেপচুনের প্রতিকূল পরিবেশ থেকে আমাদের রক্ষা করবে যদিও এই রকম স্পেস শ্যুট বর্তমানে আমাদের কাছে নেই তবুও কিছুক্ষণের জন্য কল্পনা করা যেতেই পারে এই রকম স্পেস শ্যুট বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা পেয়ে গিয়েছি চলুন স্পেস শ্যুট পরে চটপট যাত্রা শুরু করা যাক যাত্রা শুরুর কয়েক মিনিট পর আমরা মহাকাশ থেকে নেপচুনকে একটি নীল গোলাকার বলের মতো দেখতে পাব আরও কিছুক্ষণ পর যখন আমরা ধীরে ধীরে নেপচুনের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে থাকব তখন আমরা নেপচুনের বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন শেডের নীল রং লক্ষ্য করব যেহেতু নেপচুনে সূর্যের আলো তেমনভাবে পৌঁছতে পারে না তাই নেপচুনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নীলাভ ও অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝলকানি ও সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হব আকাশের দিকে তাকালে ক্ষীণ আলোযুক্ত নীলাভ আকাশ দেখতে পাব আরও কিছু দূর এগোলে আমরা আইস ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি সাইরাস মেকের মধ্যে প্রবেশ করব এই অঞ্চলের উষ্ণতা থাকবে মাইনাস দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এরপর আরও কিছু দূর এগোলে আমরা অ্যামোনিয়া সালফাইডের মেঘ দেখতে পাব সাথে আমাদের সম্মুখীন হতে হবে ঘন্টায় প্রায় দু হাজার কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া ঝড়ে মনে করুন এই পর্যন্ত আমাদের পড়ে থাকা স্পেশাল স্পেস শ্যুট আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে এরপর থেকে আরও যত এগোতে থাকবো ততই ক্রমে বায়ুর চাপ ও উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এই পয়েন্ট থেকে আমরা যখন আরও একশো ষাট কিলোমিটার গভীরে প্রবেশ করব তখন সেখানে ভয়ঙ্কর বজ্রপাত ও আইস ক্লাউড দ্বারা অর্থাৎ বরফে ঢাকা মেঘ দেখতে পাব এরপর আরও যত নিচে যেতে থাকব ততই বায়ুর চাপ ও উষ্ণতা ক্রমেই আরও বাড়তে শুরু করবে কল্পনা করুন আমরা এই সমস্ত প্রতিকূলতা পেরিয়ে নেপচুনের কোরের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি এই সময় বায়ুর চাপ হবে হাজার অ্যাটমসফিয়ার ও উষ্ণতা দাঁড়াবে প্রায় চার হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস আপনার স্পেস শ্যুট এই এত দূর পর্যন্ত যদি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তাহলে আপনি এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা সাক্ষী হতে চলেছেন ইথেন অ্যামোনিয়া ও ওয়াটার আইস দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলে বায়ুর চাপ এতটাই বেশি হবে যে কার্বন পরমাণু এখানে হিরেতে পরিণত হয়েছে ফলস্বরূপ আপনি আপনার চারপাশে ছড়ে পড়তে দেখবেন অজস্র হিরের বৃষ্টি অবশেষে আপনি রক আয়রন আইস ক্রিস্টাল ও হিরে দ্বারা তৈরি এক কল্পনার জগৎ নেপচুনের করে অবতরণ করবেন আর এভাবেই শেষ হবে আমাদের নেপচুনে অবতরণের পালা ঠিক এই মুহূর্ত থেকে আপনাকে পাঁচ মিনিট ভাবতে সময় দেওয়া হলো কারণ এবার পৃথিবীতে ফিরে আসার টাইম হয়ে এসেছে আপনি এই পাঁচ মিনিট ভেবে নিন আপনি কি ফিরছেন আমাদের সাথে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন